as per the almm order only the listed solar panels and solar module manufactured can be used for solar projects in india nu potirukanga aamanga inimitti endha solar panel la almm la varudho adha mattum dhaan neenga vaangi use pannano adhavara endha solar panel neenga vaangi use panna koodadene pudhusa or government order e potirukanga இது யார் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எம்என்ஆர்இன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல கீழே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூ அண்ட் ரெனியூபிள் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட் பேர் அவங்க தான் புதுசாக ஒரு வரையறு பண்ணியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பேனல் ஒன்றும் வந்திருக்கலாம் பட் இனிமேட்டு சோலார் பேனல் நீங்கள் வாங்கிறதுதா அது கண்டிப்பாக அப்ரூவ்ட் பை ஏஎல்எம்எம்மா தான் இருக்கணும் தவிர அது தவிர வேற எந்த சோலார் பேனலும் நீங்கள் வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆமாங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே வாட் இஸ் ஏஎல்எம் அந்த ஏஎல்எம்மால் நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜாக டிஸ்அட்வான்டேஜாக ஏன் கவர்மெண்ட் புதுசாக ஒரு இப்படி ஒரு ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க இது வந்து எவ் இது வந்து மக்களுக்கு சாதகமாக பாதகமாக தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோ யாருக்காகனா இனிமேட்டு சோலார் பேனல் நீங்கள் வாங்க போகிறீங்களா உங்கள் வீட்டுக்காக இல்லை கம்பெனிக்காக இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது நான் ரெண்டு பாயிண்ட் பற்றி ரொம்ப கிளியராக பேச போகிறேன் ஏன் ஏலம் வந்தாங்க எதுக்கு ஏலம் வந்தாங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஏன் ஏலம் வந்தாங்க அதுக்கு அவங்க என்ன ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சோலார் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்க்ளூட் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் சப்சிடி ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் நெட் மீட்ரிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் பண்ணுறது இல்லை கவர்மெண்ட் சப்சிடி ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா நான் ரொம்ப பிராண்டாக பண்ணுவேன் பட் மூணாவதாக எனக்கு ஒரு செக் வச்சுருக்காங்க அந்த செக்கால் தான் இந்த வீடியோவே வந்தது நெட் மீட்ரிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க அதாவது என்ன அர்த்தம்னா உங்கள் வீட்டுக்கு ஆன் கிரிட் சோலார் சிஸ்டம் இபி துணையோடு நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு நெட் மீட்ரு வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு சோலார் பேனல் போடுறது இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏஎல்எம் அப்ரூவ்டு பேனல்ஸை வாங்கி தான் ஆகணும்னு போட்டிருக்காங்க சரிங்களா உங்கள் வீட்டுக்கு ஆஃப் கிரிட் பண்ணுறது தான் நீங்கள் ஏலம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் இது வந்து ஆன் கிரிடுக்கு நெட் மீட்ரிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னு ஒரு வேர்டு ஆட் பண்ணிட்டாங்க அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா யார் யாரெலாம் ஏஎல்எம்க்கு அப்ளை பண்ணணும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி போகும்போது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போதைக்கு டொமஸ்டிக் அண்ட் ஃபாரின் சோலார் மேனுஃபேக்சர் can have their products enlisted in ஏலம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டொமஸ்டிக்னா இந்தியாவில் வந்து ஒரு சோலார் மேனுஃபேக்சர் வந்து ஏலுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் மேட் இன் இந்தியா மேக் இன் இந்தியான்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அவங்க ஏலுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் பட் ஆஸ் ஆஃப் நவுன்னு போட்டு ஒரு வேர்டு போட்டிருக்காங்க ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஏலம் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் எனி ஃபாரின் மேனுஃபேக்சரும் போட்டாங்க இது ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஏன்னா நான் வந்து பாதி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து என்னோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் பாதி ஃபாரின் மேனுஃபேக்சர் தான் சன் பவர் ஆரிசி இந்த மாதிரி ஃபாரின் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறேன் பட் இனிமேட்டு ஃபாரின் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு ஏன் வந்து இவங்க வந்து இப்போதைக்கு டஸ் நாட் இன்க்ளூட் ஃபாரின் மேனுஃபேக்சரும் போட்டிருக்காங்கன்னா அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா திஸ் வில் என்கரேஜ் த டொமஸ்டிக் மேனுஃபேக்சரும் போட்டிருக்காங்க அதாவது இந்தியாவில் வந்து ஒரு சோலார் மேனுஃபேக்சர் வந்து நாங்கள் வந்து அவங்கள வந்து ஊக்குவிக்க போகிறோம் ஊக்குவிக்கிறோம் ஏன்னா பாதி பேனல் வந்து வெளிநாட்டில் தான் வருது நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பேனல் வந்து ஃப்ரம் சைனா இது கண்டிப்பாக ஒத்துக்கு தான் ஆகணும் டென் எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆர்இசி சிங்கப்பூர் யூஎஸ்ல இருந்தது ஒரு டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சோலார் பேனல் தான் இந்தியன் மேனுஃபேக்சர் வாங்குறாங்க எல்லாரும் அதனால வந்து நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு மோ மோட்டிவேட் பண்ண போகிறோம் அதனால இனிமேட்டு இந்தியன் மேனு இந்தியன் பீப்புள்ஸ் இந்தியன் மேனுஃபேக்சர் தான் வாங்கி ஆகணும்ட்டு ஒரு புது சட்டம் போட்டுட்டாங்க இதுதாங்க ஏன் வந்தாங்கிறதுக்கு இதான் அர்த்தம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா எதுக்கு ஏலம் வந்தாங்க சரிங்களா அதான் பார்க்க போறோம் சோலார் பத்தி ரொம்ப ரொம்ப விஷயம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு அதான் டேனி பிஐஎஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதுலேயே தெரிஞ்சிடும் இல்லை ஒரு சோலார் பேனலோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லைன்னு பிஐஎஸ் சர்டிஃபிகேட்டில் தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் எதுக்கு ஏலம் வந்தாங்கன்ட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு அவங்க என்ன பதில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிஐஎஸ் மேனுஃபேக்சர் ரெக்யூர் ஏ ப்ராடக்ட் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் டு கெட் பிஐஎஸ் சர்டிஃபிகேட் சரிங்களா அதாவது என்ன அர்த்தம்னா ஒரு இதோ ஒரு சோலார் பேனல் வச்சுக்கோங்களேன் என்னப்பா சோலார் பேனலா எவ்வளோ வாட்ஸ் வருது ஐநூறு வாட்ஸா வரல அவ்வளோ வரல டெஸ்டிங்கில் அவ்வளோ வரலையே நானூற்றி ஐம்பதில் வருது தா நானூற்றி ஐம்பது தான் சர்டிஃபிகேட் குவாலிட்டி தான் போ அப்படின்னு சொல்கிறது பிஐஎஸ் இந்த இந்த பேனல் எவ்வளோ வாட்ஸ் வருது அப்படின்னு லேப் டெஸ்ட்டில் டெஸ்ட் பண்ணி
இல்லை எங்கேயோ வாங்கிட்டு மேலே ஸ்டிக்கர் அடிச்சுன்னு மக்களை விற்கிறியா இதுதான் இதுக்காக தான் ஏலம் வந்தாங்க சரிங்களா மக்கள் வாங்குகிற சோலார் பேனல் எல்லாமே குவாலிட்டியாக தான் இருக்கணுன்றதுக்காக தான் ஏலம் உள்ளே வந்தாங்களே இப்போ தெரிஞ்சிச்சா ஏன் எதுக்கு வந்தாங்க ஏன் ஏலம் வந்தாங்க எதுக்கு ஏலம் வந்தாங்க முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் அதாவது இவ்வளோ நம்ம ஏலமை பற்றி பார்த்தோம் இது வந்து சாதகமாக இல்லை பாதகமாக அப்படின்னு ஒரு ரிசல்ட் நான் சொல்ல போகிறேன் இதை வந்து பாதகமே அப்படின்னு சொல்லி தான் என்னோடய நான் இந்த வீடியோவை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் என்ன டேனி இவ்வளோ நேரம் இதை பற்றி பெருமையாக பேசிட்டு இதுக்கு பாதகமேனு ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா நம்ம வந்து எதை படிக்கிறோமோ அதை தான் நம்ம வந்து உண்மைன்னு நினைக்கிறோம் பட் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் இருக்குது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இருக்குது அதை அதை பற்றி அது ஒரு மூணு பாயிண்ட்டை அதை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிறேன் அந்த மூணு பாயிண்ட்டை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறேன் திடீர்னு வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மேனஃப் பைக் மேனுஃபேக்சர் இருக்காங்க ஈரோ ஹோண்டா ஓண்டா டிவிஎஸ் கேடிஎம் அப்புறம் ராயல் என்ஃபீல்டு இது மாதிரி நிறைய மேனுஃபேக்சர் இருக்காங்க திடீர்னு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து எல்லோரும் ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்கு மட்டும் தான் நீங்கள் வாங்கணும் மற்ற பைக்லாம் வாங்கக்கூடாது அப்படி ராயல் என்ஃபீல்டு பைக் வாங்குறதுக்கு மட்டும் தான் நான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி தரணும் ஒரு திடீர்னு ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுவீங்க நம்ம எல்லோரும் ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்கு தான் வாங்குவோம் மற்ற எந்த பைக்கும் வாங்க முடியும் ஏன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கவர்மெண்ட் தான் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ராயல் என்ஃபீல்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களோட பைக்கோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா டிமாண்ட் அதிகம் ப்ரொடக்ஷன் கம்மி ஸோ கண்டிப்பாக ஆப்வியஸாக அவங்க ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அதே மாதிரி தான் இங்கே என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஸ்டார்டிங்கில் நான் இங்கே வாங்கின ஃபஸ்ட்டு அடி ஆட்டோமேட்டிக்கு வாரி விக்ரம் இவங்க தான் பிராண்ட் இந்தியாவில் ஒரு பேனலுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுபாலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுபா ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா இனிமேட்டு வாங்கினா இந்தியன் மேனுஃபேக்சர் தான் வாங்கி ஆகணும் நெட் மீட்ரிங் ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு டிமாண்ட் அதிகம் ஒரு இந்தியா மக்கள் நூற்றி ஐம்பது நாற்பது கோடி மக்கள் வந்து ரெண்டு கம்பெனி தான் இருக்காங்க வாரி விக்ரம் இவங்கள தான் வாங்கணும்னு ஒரு ஆர்டர் போடுறதுனால என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க ப்ரைஸு ரெண்டாவது ஒரு ஃபாரின் மேனுஃபேக்சர் உள்ளே வரல குவாலிட்டின்றது இல்லை இப்போ வந்து ஆர்இசி சன் பவர் இந்தியாவுக்குள்ளே வர முடியாது ஏன்னா ஏலம் இப்போதைக்கு இல்லை இப்போதைக்கு இல்லை அதான் மூணாவது ஃபாரின் மேனுஃபேக்சர் இனிமேட் யாராலையும் பண்ண முடியாது யா யாரும் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது அவங்கவுங்க வீட்டில் அது ஒரு நிலம வந்துச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபாரின்லேருந்து பேனல் வராது கட்டான பிறகு இந்தியன் மேனுஃபேக்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு பாயிண்ட் ஆயிடுச்சா இப்போ மூணாவது பாயிண்ட் இதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இங்கே இல்லை ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து நான் வந்து விக் பிராண்டுன்னு சொன்னால் அது வாரி விக்ரம் தான் நான் ஒத்துப்பேன் நிறைய கம்பெனி இருக்காங்க அவங்களே நான் பிராண்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன் வாரி விக்ரம் இந்த ரெண்டு கம்பெனியால் ஒரு இந்தியா ஃபுல்லாக பேனல்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்தியாவுக்கு வந்து பல கிகா அவுட் பேனல்ஸ் தேவைப்படுது அந்த கம்பெனியெலாம் அவ்வளோ பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை என்னோடய ரிசல்ட் ஏன் பாதகமே சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு பாயிண்ட்டை ஃபில்ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஏலம் கொண்டு வந்திருந்தாங்கன்னா இதை நான் வந்து சாதகமே சொல்லியிருப்பேன் பட் இப்போதைக்கு இது பாதகமே ஏன்னா ஒரு பேனலோட வேலை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அது கடைசியாக உங்கள் தலையில் தான் விடி போகுது அஞ்சு கிலோட் ப்ராஜெக்டில் கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் ரூபாய் ஏறிடுச்சு ஸோ இதால் எனக்கு நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்னை விட்டு போயிடுச்சு அதே மாதிரி என்னோடய ஃபேவரட் என்னோட ஃபாரின் மேனுஃபேக்சர் சன் பவர் ஆரிசி என்னை விட்டு போயிடுச்சு என்னால் அது பண்ண முடியல ஸோ இதனால தான் இப்போதைக்கு நான் அது பாதிக்குமே கொடுத்துருக்குமே தவிர ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக நான் சாதகமே சொல்லி நான் ரிசல்ட்டை மாற்றி இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி இந்த வீடியோட கடைசியில் வந்துட்டோம் இந்த வீடியோட டிஸ்க்ளைமர் சரிங்களா இந்த வீடியோ வந்து பர்மனண்ட் வீடியோ இல்லை ஏன்னா ஏலம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்டில் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு டூ மந்த்ஸ்க்கும் நான் வந்து ஏலம் வந்து அப்டேட் பண்ணினே இருப்பேன் எந்தெந்த சோலார் மேனல் பேனல்ஸ் மேனுஃபேக்சர் வந்து ஏலம்க்கு அப்ளை பண்ணுறாங்களோ அது வந்து நான் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணினே இருப்பேன் அதே மாதிரி குவாலிட்டி சரியில்னாலும் அந்த மேனுஃபேக்சர் நான் ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஏலமில் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உடனே எம்என்ஆர்இ டாட் கவர்மெண்ட் டாட் இன் அதில் போய் ஏலம்னு ஒரு செக்ஷனுக்கோ அதை கிளிக் பண்ணி அப்போதைக்கு எந்தெந்த பேனல்ஸில் அப்ரூவ்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கோ அதை வாங்கிக்கோங்க சரிங்களா அதுதான் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சோலார் பேனல் போடணும் டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சோலார் இன்ஜினியர்ஸ் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சோலார் பேனல் கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி டேனியோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்